आकाशवाणी औरंगाबाद केंद्र ध्वनी चित्र आजच्या ध्वनीचित्र या कार्यक्रमात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी महिला आयोग आपल्या दारी या विषयी दिलेली माहिती आणि एमजीएम संस्थेच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित विशेष व्याख्यानात आयटी तज्ञ लेखक अच्युत गोडबोले यांनी केलेल्या भाषणाचा संपादित अंश ऐकणार आहात औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या पीडित महिलांना राज्य महिला आयोगाच्या जनसुनावणीकरता मुंबई इथं न जाता आयोगाच्या वतीनं राज्य महिला आयोग आपल्या दारी उपक्रमाअंतर्गत औरंगाबाद इथं जनसुनावणी घेण्यात येते या विषयी अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी माहिती दिली त्या म्हणाल्या महिला आयोग आपल्या दारी हा उपक्रम आपण करत असतो प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये हा उपक्रम करतो त्या त्या जिल्ह्यामध्ये महिलांच्या ज्या काही तक्रारी आहेत त्या तक्रारीचा तात्काळ निपटारा व्हावा या दृष्टीकोनातून ही रचना केलेली आहे अनेक वेळेला असं होतं की महिला आयोगाचं ऑफिस जे आहे ते मुंबईमध्ये आहे आणि मुंबईपर्यंत गावातली खेड्यातली अगदी आपल्या हिली एरियातली आदिवासी भागातल्या महिलेला येणं खूप कठीण होतं किंबहुना अगदी औरंगाबाद सारखी ज्या गावातली महिला असेन तरी सुद्धा तिला प्रत्यक्षामध्ये तिची आर्थिक स्थिती नसणं तिला माहिती नसणं अशा पण खूप अडचणी असतात आणि त्यामुळे मुंबईपर्यंत महिला आयोगापर्यंत या महिला येऊ शकत नाही म्हणून त्यांच्या दारापर्यंत आता महिला आयोग येतो आहे आणि म्हणून आपण प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये असा हा कार्यक्रम करतो महिला आयोग आपल्या दारी याच्या आधी पण आता आपण औरंगाबादमध्ये तीन चार वेळेला असे कार्यक्रम आपण आयोजित केले होते त्यातलाच हा एक भाग होता आज ज्या तक्रारी आल्या आहेत प्रत्यक्षामध्ये दाखल झालेल्या आहेत वीस तक्रारी आता आज इथं आलेल्या आहेत या सगळ्यामध्ये अजून एक आपण नव्याने हे केलं आहे की जी माणसं येत नाहीत ना मग जी नाथाळाचे आणि येतच नाही जाऊ दे काय माझं होईन बघेन मी करून घेईन अशा बाबतामध्ये आम्ही आता आज एक नवीन आदेश केलाय अशा प्रकरणामध्ये त्या माणसाच्या घरी गृह भेटीचा कार्यक्रम केलाय ज्या वेळेला पोलीस किंवा समुपदेशन केंद्राची लोक घरी जाऊन भेट देतात आणि विचारतात की तू काय आला नाहीस काय अडचण आहे त्यावेळेला त्याला तिथे यावं लागतंय एक चांगल्या अर्थाने प्रेशर त्याला ते येऊ शकतं आणि तो तिथे येऊ शकतो म्हणून आता गृहभेटी आम्ही त्या प्रकरणांच्या मध्ये सुरू करतो जिथं नवरा येतच नाहीये बोलण्याकरता अशा ठिकाणी आम्ही गृहभेटी सुरू केल्या आज महिला आयोग आज एक संपूर्ण सगळ्या राज्यामधल्या सगळ्या एसपीसीपींना आणि विशेषतः आपले जे पोलीस महासंचालक यांनाच आम्ही आज एक पत्र लिहितो आहोत की ज्या केसेस पेंडिंग आहेत ज्या केसेसमध्ये समोरची पार्टी मदत करत नाहीये समोर येऊन बोलत नाहीये आणि काहीच उत्तरच नाहीये आणि ती महिला नुसत्या खेट्या मारते आहे अशा संपूर्ण विषयामध्ये ज्या वेळेला महिला बाल विकास विभाग पोलिसांची मदत मागतो आहे नोटिसा तामील करायला किंवा अजून इतर विषयांना अशा ताबडतोबीनं त्या कराव्यात अशा प्रकारचे आज निर्देश सगळ्या पोलीस एसपीसीपी संपूर्ण डिपार्टमेंटला आम्ही आज देतो आहोत ज्यामुळे त्या महिलेला न्याय द्यायला मदत होऊ शकेल थोडीशी प्रक्रिया जलद होईल आज पोलिसांना अजून एक आम्ही आयोग म्हणून नवीन सूचना केलेली आहे त्याच्यामुळे त्यांनी मान्य केलं आहे घरात आपण एक हे करू शकता त्यांनी आता ते पोलीस दिदी नावाचा एक उपक्रम सुरू केलेला आहे पण त्याला धरूनच मी त्यांना असं सांगितलं आहे की शहरामध्ये जिल्ह्यामध्ये आज तर आयजी पण होते त्यांच्याही सगळ्या जिल्ह्यांच्या मध्ये मी त्यांना असं म्हटलंय की ज्या मुली बाहेर होऊन येऊन इथं राहतात आणि शिकायला आहेत त्या हॉस्टेलमध्ये राहत आहेत त्या सगळ्या हॉस्टेलच्या चालकांची एक मीटिंग पोलिसांनी केली पाहिजे आणि त्यांनी सुरक्षेकरता ज्या मिनिमम उपाययोजना आहेत जिथं त्या ज्या बिल्डिंगमध्ये त्या राहतात तिथं त्यांनी काय काय केले आहेत हे त्यांना विचारलं पाहिजे सुरक्षिततेकरता उपाययोजना करण्याबद्दल पोलिसांनी त्यांना सूचना दिल्या पाहिजे एक हे सांगितलं आहे आणि दुसरं नागपूर पोलिसांनी एक यशस्वी उपक्रम केलेला आहे तो म्हणजे ज्या हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या मुली आहेत एकट्या राहत आहेत त्यांना जर काही अडचणी असतील त्यांना जर काही बऱ्याच वेळेला मुली येऊन समोर येऊन सांगत नाही भीती वाटते प्रत्येकाला पोलिसांच्या पर्यंत जाणं शक्य नसतं तर त्या मुलींच्या इच्छेनं व्हॉट्सअप ग्रुप सुरू करता येऊ शकतात त्या त्या हॉस्टेलचे तो जो ग्रुप आहे त्याच्यावर जी पोलीस अधिकारी असेल ती महिला पोलीस अधिकारी असेल त्याच्याशिवाय दुसरा कोणताही पोलीस तिथं नसणार आहे हे सगळं महिला पोलिसांच्या बाबतीमध्ये आहे त्यामुळे पुरुषांचा विषय तिथं येत नाही असे व्हॉट्सअप ग्रुप करायचे आणि त्याच्यावर मुलींच्या जर काही अडचणी असतील तर त्या अडचणी मागवून घ्यायच्या त्या त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये जे हॉस्टेल्स आहेत त्यांनी ते करायचं महिला पी आय किंवा महिला पोलीस अधिकारी ती त्याची ऍडमिन राहील मग ती सगळं ते ऑब्झर्व करेन आणि हे काही कोणाला कंपल्सरी नाहीये मुलींच्या इच्छेने त्यांनी यायचं आहे पण त्याच्यामुळे त्यांच्या जर काही तक्रारी असतील तर त्या पटकन पोलिसांच्या पर्यंत येऊ शकतात एमजीएम संस्थेच्या वर्धापन दिनानिमित्त उद्याचं जग कसं असेल या विषयावर आयटी तज्ञ लेखक अच्युत गोडबोले यांनी या शब्दात आपले विचार मांडले 
जो विषय आहे तो फार महत्वाचा आहे असं मला वाटतं कारण उद्याचं जग जे असणार आहे ते आपल्याला कल्पनेच्या पलीकडला असणार आहे ह्याची कल्पना येण्याकरता मी तुम्हाला एक थोडं इतिहासात घेऊन जातो आपलं विश्व चौदाशे कोटी वर्षांपूर्वी निर्माण झालं पृथ्वी चारशे पन्नास कोटी वर्षांपूर्वी आणि पहिला जीव तीनशे पन्नास कोटी वर्षांपूर्वी निर्माण झाला त्यानंतर उत्क्रांती होत 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 माणूस निर्माण झाला आणि माणसाचा इतिहास साधारणतः एक लाख वर्षांचा आहे अल्विन टॉफलर प्रमाणे ह्या एक लाख वर्षांचे आपल्याला तीन भाग पाडता येतात शेती उद्योग आणि सेवा शेतीचा काळ हा कित्येक दशसहस्रक होता टेन्स ऑफ थाउजंड ऑफ इयर्स त्यानंतर औद्योगिक क्रांती आली आणि काही शतकांमध्ये या माणसाने जेवढी प्रगती केली तंत्रज्ञानामध्ये आणि त्यानंतर सेवा ज्याला मॉडर्न सेवा म्हणतो आपण आधुनिक सेवा ही साधारण एकोणीसशे साठ सालापासून चालू झाली आधुनिक सेवेच्या काही दशकांमध्ये माणसाने जेवढी प्रगती केली तंत्रज्ञानामध्ये ती त्या औद्योगिक क्रांतीच्या कित्येक शतकांमध्ये जेवढी प्रगती झाली त्याच्यापेक्षाही जास्त प्रगती काही दशकांमध्ये आपण केली म्हणजे ह्या प्रगतीचा जो वेग आहे मी तंत्रज्ञान जी प्रगती म्हणतोय माणूस काही फार प्रगती करतोय असं नाही आपण अजून एकमेकांचे गळे धरतो एकमेकांचे खून करतो युद्ध करतो पण तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने माणसाची जी प्रगती ज्यांनी इंजिनिअरिंग केलं किंवा मॅथमॅटिक्स केलं तर माहीत असेल मी डी टू आहे बाय डी एक्स टू बे फक्त ज्या वेगाने आपण वाढतोय एवढंच नव्हे तर ज्या वेगाचा वेग हा प्रचंड वाढतोय एक्सपोनेन्शियल हा प्रकार चाललेला आहे इतका की गेल्या दहा वर्षात आपण जेवढी प्रगती केली तंत्रज्ञानामध्ये त्या संपूर्ण मानवी इतिहासात प्रगती केली आणि त्याच्यापेक्षा जास्त प्रगती केली उद्याच्या जगात नाणी नसतील नोटा नसतील चेकबुक नसेल डेबिट कार्ड नसेल क्रेडिट कार्ड नसेल काहीही नसेल पैसे म्हणजे आपल्या मोबाईलमध्ये असलेल्या शून्य आणि एकच्या स्वरूपात साठवलेले पैसे आपण कुठेतरी काम केलं की आपल्याला पगार मिळेल इलेक्ट्रॉनिकली ते शून्य आणि एकच्या स्वरूपात तो पगार वाढेल आपला किंवा आपण आपला उद्योग असेल तरी सुद्धा आपल्या सप्लायरकडनं पैसे मिळतील कस्टमर्सकडनं पैसे मिळतील ते आपल्या शून्य आणि एकच्या स्वरूपात आपले वाढतील आपण जेव्हा एखादी वस्तू विकत घेऊ त्यावेळेस जसं आपण पेटीएम मध्ये करतो तसंच आपल्या मोबाईल मधल्या शून्य आणि एकच्या स्वरूपात पैसे कमी होतील आणि जे ज्याच्याकडनं आपण ती वस्तू विकत घेतली त्याच्या अकाउंट मध्ये ते जमा होतील या ज्याच्यापेक्षा दुसरी गोष्ट फार गमतशीर आहे या सगळ्या बिल्डिंग जे बघ दिसत आहेत आपल्याला कार्यालय म्हणजे ऑफिसेस ही सगळी म्युझियम्स होतील आणि हे मी उगतच कधी सनसनाटी सांगायचं म्हणून सांगत नाही बाकी तर झालेली आहेत आणि जवळपास होतील ह्याची मला खात्री आहे उद्या परवा नव्हे पण पुढच्या दहा वीस तीस चाळीस वर्षात मग नवीन जर का त्यांनी शिकलं नाही तर त्या जॉबलेस झाले ते बेकार झाले तेव्हा सातत्याने नवीन शिकणं पूर्वी टायपिस्ट जे होते ते टाईप रायटर होते टाईप करायचे एक वर्ष संपली की तो रोलर मागे यायचा मग पुन्हा पुढे यायचा वर्ड प्रोसेसर आला आणि टायपिंग सगळं संपलं त्यांना वर्ड प्रोसेसरची कसं करायचं आहे माहीत करून घ्यावं लागलं आणि वर्ड प्रोसेसर मध्ये खूप फॅसिलिटीज असतात आपल्याला माहित आहे समाज सोडणं चित्र घालणं एक लक्षात ठेवा की वर्तमानपत्र आजचं समजा डी टी पी नसेल डेस्कटॉप पब्लिशिंग नसेल तर वर्तमानपत्र आज ज्या तर निघतं तसं निघूच शकणार नाही आणि ह्याचं मुख्य सांगायचा उद्देश काय जुनी स्किल्स सोडून नवीन स्किल्स जे शिकले नाहीत ते नष्ट झाले आता तर माणसं शिकून बाहेर येतात तोपर्यंत जग सगळं बदललेलं असतं मग याला करायचं काय आपण शिकायचं नाही का तर मला वाटतं आपण तीन चार गोष्टी यशस्वी होण्याकरता केल्या पाहिजे एक म्हणजे जग एवढं प्रचंड फास्ट बदलतं एका सोशिओलॉजिस्टनी म्हटलं आहे की आपल्या करिअरमध्ये पुढचे तुमच्या करिअरमध्ये पाच किंवा सहा वेळा माणसं जॉब बदलतील जॉब बदलतील म्हणजे जॉब म्हणजे जॉबचा नेचर बदलतील मी एटीएम झाल्यानंतर टेलर क्लार्क शिकावं लागलं डीटीपी आल्यानंतर ड्राफ्टमॅन शिकावं लागलं हा जो प्रकार आहे की जुनं विसरून नवं शिकला नाही तुम्ही तर नष्ट व्हाल हा प्रचंड मोठा एक मेसेज आहे दुसरी गोष्ट तुम्हाला कम्युनिकेशन एखादा पर्सनॅलिटी तुमची खूप चांगली पाहिजे हसत बुक असणं गुड लिसनर असणं इतरांचं म्हणणं ऐकून घेणं इतरांमध्ये विश्वास संपादन करणं आणि अतिशय महत्वाची गोष्ट म्हणजे कम्युनिकेशन स्किल एक लक्षात ठेवलं पाहिजे आपल्याकडे उद्योजकता अतिशय कमी आहे आपण आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंगच न केल्यामुळे आपल्या शास्त्रज्ञ सुद्धा कमी आहेत आपल्याला जे सुख समाधान शिक्षण आरोग्य जे आपण मिळवू शकतो ते न मिळणारा जवळपास निम्मा आपला समाज आहे निदान एक तरी त्या उत्तर आहेच तेव्हा आपण त्यांचाही काहीतरी देणं लागतो फक्त आपण एक वैभव अनुभवायचं अमेरिकेतून सेटल व्हायचं का इथे सुद्धा पैसा मिळवायचा 
गाड्या हे सगळं ठीक आहे आपण नक्कीच चांगले कमवा आहेत मला काही त्याच्याशी म्हणायचं नाही पण आपण त्यांचंही देणं काहीतरी लागतो आपण जे काय करतोय त्यामध्ये तेही कुठेतरी असले पाहिजेत त्यांना विसरता कामा नये ही माणूस की आपण ठेवली पाहिजे ध्वनी चित्राचा हा कार्यक्रम आकाशवाणी औरंगाबाद केंद्राच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला सादरकर्ते रमेश जायभाये निर्मिती सहाय्य रविकुमार कांबळे